що я близько 55, близько 50, більше навіть 50 осіб, то я думаю, що ми можемо починати, як скажеш, Юрій, а інші будуть підключатися, щоб так, не затримувати час Стівена, адже в нього час достатньо лімітований. Отже, привіт усім, рада вітати друзів, колег, партнерів, клієнтів, усіх, хто міг долучитися до нашого до серії наших вебінарів і взагалі до сьогоднішнього вебінару. У нас сьогодні прямий ефір з Канади разом з Стівеном Лебланко. Сьогодні досить цікава тема – менеджмент здоров'я корів транзитного періоду. І дякуючи великому досвіду нашого сьогоднішнього спікера, я впевнена, що ми дізнаємося багато чого чудового і нового, можливо, навіть. Тому що нам здається, що ми вже багато чого знаємо про цю тему, але зазвичай, можливо, щось не бачимо. А дуже цікаво є те, що минулі наші, більшість минулих наших спікерів – це були годівельники зоотехніки в більшості випадків. Сьогодні у нас унікальна можливість поспілкуватися саме з доктором ветеринарних наук. Тобто, іншими словами, ми можемо подивитися на знайому нам тему очима ветеринара, але з годівельним, я так думаю, з годівельними нахилами. Отже, сьогодні у нас Стів... Стівен Лебланк, перекладати буде його наш продакт-менеджер Юрій Позняковський. Нагадую, що будь-які питання ви можете ставити в чаті, і ми обов'язково їх задамо спікеру або в кінці презентації, дивлячись по часу, наскільки в нас буде, або ми потім перейшлемо, як ми зазвичай робимо, перейшлемо нашому спікеру, і він дасть, я думаю, що у нього буде можливість дати усі відповіді на усі поставлені питання. Ось, Бажаю нам цікавого перегляду і цікавої презентації. Дякую, Оля. Я зараз передам слово нашому спікеру. Також хочу подякувати нашим партнерам. Це American Dairy Science Association. І сьогодні в нас також є тут і представник. Hello, Paul. Glad to see you. And uh, thank you for joining our webinar and supporting uh, uh, our uh, webinar also. So uh, wish you uh, uh, good uh, impression. Uh, so uh, Steven, uh, you can start. I will uh, turn off uh, my screen. Please show your slides. All good. Uh, please uh, make a uh, full screen uh, mode. Yep. <clears throat> one second, sorry. Better? Uh, the same. Uh, oh, now it's better. Now uh, we can see full screen. Okay, very good. So uh, thank you for the opportunity to speak with you. Uh, I think we, we share uh, a passion for working with cows and with farmers. Um, and, and I have great admiration and respect for, for you and the people of Ukraine and the, the struggles you're going through now and, and, and really happy to be able to share a little bit of information that can help support farmers and cows and, and ultimately feeding people. Thank you. Я дуже радий доєднатися до цього вебінару. Я і поділитися своєю любов'ю, запалом до роботи з тваринами. Я дуже підтримую і дуже дуже горжусь українським народом, який перебуває зараз в такій складній ситуації. Я дуже радий, що я можу поділитися своїми знаннями, щоб якимось чином допомогти нашим, щоб допомогти українським господарствам, технологам, фермерам, коровам, щоб ситуація була краще. So, the plan for today is to talk about a, a few uh, pieces of science that can help have practical application 
for managing cows through the transition period. Отже, сьогоднішньою темою в нас буде ми поговоримо про такий шматочок науки і деякі практичні підходи, як нам зробити наш транзитний період успішним. So transition means changes, changes in the physiology of the cow, um, but also changes in management. And these changes take time to prepare and take place. І зрозуміло, що транзитний період це час змін переходів від одного до чогось іншого, і це час змін у фізіології тварини, і так само це час в підходах до менеджменту, і це все займає певний час. That's a message that I think is important to um, re- reinforce and repeat with. Um, with managers and and farmers uh, because it's not always obvious how far in advance preparation has to begin to have success for the lactation for production and ultimately for getting pregnant again the next time і дуже важливо про це згадувати, повторювати цей меседж, тому що це не, не завжди чітко зрозуміло, що нам треба готуватися до того, щоб в нас була успішна лактація, щоб в нас була корова, корова здорова, мала високу продуктивність, щоб вона без проблем затільніла. Стівен, please, can you make a little bit smaller sentences? It will be easier to me for translation. To translate. No problem. So for one example, any time there's a change in the diet, it takes about two weeks for the rumen to adapt. Будь-яка зміна в раціоні потребує для рубця близько двох тижнів для того, щоб адаптуватися. And when we think about pregnant cows, close-up dry cows, the timing of calving has an error of at least one week. So we need at least three weeks before calving to prepare a diet change. І якщо ми говоримо про тільних корів, корів пізнього сухостою, то у нас варіація в дні отелення або відхилення по часу отелення може бути близько тижня. Тому нам треба як мінімум три тижні для того, змінити раціон приблизно за три тижні для того, щоб корова була готова. And in fact, now we understand that it, even the far off dry period is very important to preparing the cow for her next lactation. І зараз ми розуміємо, що навіть ранній сухостій – це дуже важливий час і дуже важливий період у підготовці наступної лактації корови. For example, if, if cows uh, eat or consume too much energy as a far-off dry cow, so from three to eight weeks before calving, that can actually be a, a real problem, even though they don't they don't get visibly fat. І якщо корова у ранньому сухостої споживає надмірну кількість корму, тобто отримує надмірну кількість енергії, це може спричинити проблеми, навіть якщо візуально вона не виглядає жирною або занадто надмірно вгодованою. So, if we move ahead, one of the most important things is for cows to eat well both before and after calving. І якщо рухаємося далі, то важливо розуміти, що однією з найважливіших речей для корови добре їсти як до, так і після отелення. So, I, I don't know if it's different in in Ukraine, but in Canada, farmers would all say yes, intake is very important. Я не знаю. If I ask... Sorry, go ahead, Yuri. Я не знаю, чи це так само в Україні, але в Канаді, якщо запитати будь-якого, будь-якого фермера, він завжди буде відповідати, що так, я розумію, споживання корму дуже важливе. Але якщо я кажу, добре, покажи мені дані 
for the intake of the close-up dry cows, mm, then maybe that's not being collected or, or monitored. А, але коли я його запитую, покажи мені, будь ласка, дані по споживанню корму у пізньому сухостої, то зазвичай цих даних немає, бо їх ніхто не, не зберігає чи не контролює. And yet we know that's important. So for example, if you look in, on the bottom of the slide, um, how well cows eat in the weeks before calving is strongly associated with how well they produce and stay healthy after calving. І uh, зверніть увагу, будь ласка, на нижню частину слайду. Uh, там зазначено, що залежно від того, яке споживання корова має в останній тиждень перед отеленням, uh, це дуже сильно впливає на її здоров'я, на її продуктивність після отелення. So if if eating is important, um, we should try to understand it scientifically. І якщо споживання корму важливе, ми маємо розуміти це з наукової точки зору, або маємо розвити наукове підґрунтя. We know that at least traditionally the average cow has a decrease of about 30% of her feed intake in the last 7 to 10 days before calving. І традиційно ми знаємо, що більшість корів має зниження по споживанню сухої речовини приблизно на 30% десь в останні 7-10 днів перед отеленням. However, behind every average is a distribution, a variation, and that means that some cows eat very well, but others in the group um, have a much worse feed intake than that. And our goal is to minimize that variation within the group. І зрозуміло, щоб будь-яке середнє передбачає те, що в нас є якісь розбіжності і розподіл цих корів по споживанню. Є корови, які споживають досить непогано корм, мають досить високе споживання, і є в той же час корови, які дуже мало споживають корму. І наша задача – мінімізувати між ними різницю. Тобто, щоб в нас було відхилення як можна менше по групі. In, in this uh, study that I'm showing, researchers looked at many details about the rations, the nutrition, before calving uh, uh, from many different studies. Uh, I'm sorry, could you repeat, Stephen, please? Sure. So what I'm showing here is a study that looked at details about the nutrition of cows in the dry period relative to how well the cows ate after calving. І саме в, в, тут я хочу в, звернути увагу на дослідження е, про те, е, про зв'язок між тим, як корова споживала корм у сухостійний період і е, як це відображалось на споживанні корму після. And although the diet is very important, it only explained about 18% of the variation in how much cows uh, ate, how much they consumed after calving. І зрозуміло, що те, як сформульований раціон, взагалі раціон дуже важливий для забезпечення цього високого споживання, але цей раціон може пояснити лише близько 18% варіації між коровами по тому, як вони споживають більше чи менше. So that means that Things other than the diet, which what we call management, explains 80% of the variation in how well cows eat. І решта факторів, які впливають, крім раціону, а це 80%, це вже буде менеджмент того, як це все забезпечено і організовано. So to, to make that visual uh, this is a picture from a farm that i visited in denmark uh, отже щоб uh, візуально це показати ось наприклад це ферма uh, в данії яку я відвідував 
and the farmer was very, the, this, these are the close up dry cows and the farmer was very proud that his ration was very scientifically formulated. І це в нас група пізнього сухостою, і фермер був дуже задоволений, дуже гордився тим, наскільки науково обґрунтовано розроблений раціон для цієї групи корів у нього на фермі. And okay, it's it's almost silly because you you can look at the picture and and laugh, but the point is that success lies not just in the ration formulation but how it's delivered. І, ну, це виглядає, ну, досить навіть жалко цих корів, якщо подивитись на на ці фотографії, це навіть смішно звучить, але просто розробити правильний раціон, це не значить його дійсно забезпечити коровам і дати його. And often that is the opportunity to improve things on the farms that you manage, on the farms where you give advice, is to go and look and see about those details of actual delivery. Is it being done? Is it being done every day? І якраз це і відкриває нам можливості, тобто моніторинг, контроль цих всіх аспектів дає нам можливість розуміти і бути впевненим, що те, що ми хочемо зробити, дійсно зроблено. Тобто нам постійно треба це контролювати. Окей, okay. into some new science. Uh, first around hypocalcemia. І давайте до декількох свіженьких наукових досліджень. Спершу про гіпокальцемію. Uh, I'm showing here some recent data from United States that gives us important new ideas about how to think about hypocalcemia in dairy cows. І досить свіжі американські дослідження, які нам дають нове бачення того, як нам краще, або як нам можна подивитися на проблему гіпокальцемії. We know that most cows experience some decrease in blood calcium after calving. Ми знаємо, що що більшість корів мають зниження рівня кальцію, хтось більше, хтось менше, зниження рівня кальцію в крові після отелення. What's new is changing the focus not necessarily to just what happens the day after calving but what happens in the days after that. І ідея в тому, щоб фокусуватися не на тому дні, не на дні отелення, тобто не не те, що відбувається безпосередньо після отелення, а в дні наступні. So if you look in the lower panel, you'll see four groups of cows based on their patterns of blood calcium. Uh, і на нижньому графіку ви бачите чотири групи корів і побудовані графіки uh, або um, з вираженням того, як змінювався рівень їх кальцію в крові. The line in orange is called transient or, or short term, short lasting hypocalcemia. Адже помаранчеве вказана так звана перехідна або короткотривала гіпокальцемія. In purple is what's called delayed or late hypocalcemia, so the cow or excuse me, persistent, persistent, long-lasting hypocalcemia. фіолетовим в нас показана так звана гіпокальцемія стійка або довготривала. In green, that's delayed hypocalcemia. So the cows, the day after calving, their calcium is quite high, but then it doesn't go up for several days. І зеленим позначена так звана гіпокальцемія 
відкладена або за, е, затримана, коли в нас рівень кальцію незначно низький е, одразу після отелення, а він, але він на такому дос, на низькому рівні е, знаходиться досить тривалий час. And last, the gray line is what's called normal calcium or cows that have very little drop in their calcium. І остання така незрозумілого кольору, незрозумілого кольору графік це нормальна здорова корова, яка мала незначне зниження рівня кальцію після отелення, яке швидко повернулось до норми. And each of those four groups represents 20 to 30 percent of cows. І ці кожна each of them uh, of uh, or, uh, together they represent uh, 100 uh, I, I expect correct yeah uh, і то кожна з цих чотирьох uh, груп uh, це приблизно 30% від корів які мають uh, гіпокальцемію або суклінічну гіпокальцемію в стаді uh, uh, in the past The focus was always on blood calcium at day at the first day after calving. Was it high or low? І раніше, бо в минулому, ми в основному фокусувалися на рівні кальцію в перший день після отелення, чи він високий чи низький. But what we see now and I'll, in what's coming, what's important is not so much just how low the calcium goes but how well the cow recovers from her hypocalcemia. Але зараз ми розуміємо, що важливіше не те, наскільки низько опускається рівень кальцію корови після отелення, а наскільки швидко і як корова відновлює цей рівень кальцію в крові. So from the same study which only had uh, a few hundred cows, we can look at effects or associations of hypocalcemia with health or disease. І це теж дослідження, наприклад, цього дослідження, яке було проведено на не досить великій кількості корів, ми можемо бачити зв'язок рівня кальцію або зміни рівня кальцію в крові зі здоров'ям корови. So on the right side of the table are the multiparous cows, so cows in their second, third, fourth, fifth lactation. З правої сторони ви бачите старших корів, тобто другої плюс лактацій. And on the left we see different diseases, so ketosis, metritis, displaced abomasum. І зліва ми бачимо проблеми або хвороби, це гіперкетономія, метрит, зміщення сечуга. And then the cows are put into the four groups that we just talked about normal mm-hmm. transient persistent or long lasting and and finally delayed or late і корови знову ж таки поділені так само на ці чотири групи графіки яких ми бачили тобто нормальні із перехідною або короткотривалою субклінічною гіпокальцемією із сильною або довготривалою гіпокальцемією і з запізнілою чи відкладеною гіпокальцемією. So, so for health or disease, the normal calcium, very little drop in calcium, is the best, lowest disease risk. І зрозуміло, що для здоров'я нам найкраще, коли в корови кальцій буде знижуватись незначно. Тобто це ця група нормальний кальціум, коли норм... кальцій знижується не дуже сильно, корови, звичайно, будуть здоровіші. But interestingly, uh, what was the worst was either persistent or delayed. In other words, what was associated with the greatest risk of disease was cows that still were hypocalcemic uh, on at four days after calving. Але важливо 
те, що саме корови, в які мали або запізнілу, або стійку, або запізнілу форму субклінічної гіпокальцемії, мали більший вплив на здоров'я. Тобто ті корови, які були досі в стані гіпокальцемії приблизно на четвертий день після отелення, вони мали набагато гірші наслідки для здоров'я. There's some argument about whether that really has to do with calcium metabolism and physiology or simply reflects cows that are not eating well in the days after calving. But either way, it's this delayed and late hypocalcemia that seems to be the most important. І ну, це, це вказує нам на порушення метаболізму кальцію в корів, чи показує нам корів, які недостатньо споживають корму, щоб забезпечити рівень кальцію. Але ми маємо зважати на те, що саме от така довготривала гіпокальцемія є, має най, найбільше негативних наслідків. If we in, stay in the same study, but now look at milk, Yield instead of health. І зараз ми подивимося, знову ж таки, це те саме дослідження, але зараз ми звернемо увагу на молочну продуктивність, а не на здоров'я. And again, on the bottom panel is looking at the cows, the older cows, second or second calving or older. Знову ж таки, внизу в нас знаходяться старші корови, друга плюс лактації. And the interesting thing is that The cows that made the most milk were those who had the transient hypocalcemia. They went low but quickly recovered. І найбільше молока, найбільшу найвищу молочну продуктивність мали корови, в яких була так звана перехідна чи короткотривала гіпокальцемія, в яких рівень кальцію досить низько опускався, але дуже швидко повертався до норми. And the cows that made the least milk And you can see we're talking here about a difference of more than 10 kilos of milk per day were the cows that had delayed or late hypocalcemia. І а найменший надій мали корови, які мали так звану запізнілу чи відкладену чи пізню гіпокальцемію, і якщо подивитися на різницю, то різниця досить висока, близько 10 літрів між ними. So The new thinking is that transient or very short-lived hypocalcemia, as long as it's not actually milk fever, it is probably a good thing. І нова думка, що от така перехідна субклінічна гіпокальцемія, як зрозуміло, якщо це не, не клінічна гіпокальцемія або молочна лихоманка, так звана чи перез, це навіть добре для продуктивності корови. But our goal, it seems, uh, should be to prevent this delayed or persistent hypocalcemia. Але наша ціль – попередити розвиток цих так званих запізнілої чи відкладеної гіпокальцемії. So, how to do that? Um, we can try to take action with the cow only after calving or before calving. Отже, як нам це зробити? Ми можемо спробувати попередити це діями тільки після отелення або ще і перед отеленням. Here in Canada, it's very popular with farmers to use calcium supplements after calving, either oral boluses or drenches or injections of calcium the day of calving or the day after calving. Тут у нас в Канаді дуже популярне є використання кальцієвих добавок після отелення. Це можуть бути, може бути як і пероральні кальцій у вигляді болюсів чи у вигляді дранчувань, або інфузії кальцію в день отелення чи на наступний день після отелення. However, um, probably these things are overused. Um, the, the best use of these supplements after calving 
should probably be in a targeted, selective way, not to all the cows or even all the older cows. І, мабуть, ці добавки кальцію використовують занадто багато. І, на мою думку, вони мали б використовуватись спрямовано, або ціллю таких використання таких добавок були б спеціально відібрані корови, тобто високопродуктивні корови, старші, чи ті, які перебувають в зоні ризику. And that's because... Whether it's a bolus or a drench or an injection, the, the change that we achieve in blood calcium is very small and is very short-lived, maximum of 12 hours, often closer to eight hours. І причина – це те, що ефект, якого ми досягаємо, незалежно від того, що ми використовуємо, чи інфузію, чи дренчування, чи болюс, він не дуже сильний, тобто підняти рівень кальцію значно ми не зможемо, і він не дуже довго тривалий, тому що це буде приблизно його ефект триватиме близько 12 годин. So these supplements can be useful to prevent milk fever, cows that can't stand up. Отже, такі добавки можуть бути для профілактики клінічної гіпокальцемії або молочної лихоманки чи перезу, тобто щоб попередити корів, які не можуть взагалі встати. But if the goal is to prevent other diseases, to prevent persistent hypocalcemia or to get more milk, the evidence is not so strong. Але для того, щоб попередити розвиток інших захворювань, щоб прибрати так звану стійку гіпокальцемію, є підозри, що це не дуже працює ефективно. So actual prevention, taking steps before calving, I think is is a better strategy. І, на мою думку, краща стратегія – це попередження гіпокальцемії до отелення. So I'll tell you um, about a, recent, a study that we did recently. Я хотів би поділитися з вами досвідом, який ми робили нещодавно. So this was a study using uh, a, a negative DCAT, an, uh, an anionic supplement, an acidogenic supplement. Отже, досвід полягав у встановленні ефективності використання аніонних селей або ацидогенних добавок. So we, we fed, we did this on four commercial dairy farms, and we used, uh, a, whoops, we used a commercial supplement based on acidified um, soybean meal. І ми досвіди проводили на чотирьох комерційних фермах, використовуючи комерційну кормову добавку. Це підкислена, так звана підкислена, підкислений соєвий шрот. Each of these farms was milking between 200 and 500 cows. Ці ферми відрізнялися по поголів'ю приблизно від 200 до 500 корів. On each farm, there was only one pen, one group for close-up dry cows, the three weeks before calving. Mm-hmm. Ah, yeah. you mean that uh, for multiparous and prima, uh, prima parous carbs, uh, only Together. one? Together, yeah. Uh-huh. Uh, отже, в, в, на всіх цих фермах була одна група пізнього сухостою, тобто uh, нетелі, uh, ну, чи майбутні первістки і старші корови не були розділені. So on each farm we went back and forth over three months with the treatment, then control, then treatment, then control. І досвід на кожній фермі полягав, можна сказати, що це був досвід за методом періодів, тобто три місяці відбувався досвід на всіх коровах пізнього сухостою, потім три місяці на всіх коровах пізнього сухостою, контроль, потім знов досвід, потім контроль. І так на кожній фермі. The, the treatment uh, 
uh, was to acidify so the cows had a urine pH between six and 6.5, which we monitored every week to make sure that it stayed in that range. І дослід полягав в тому, щоб підкислити підкислити pH крові в корів і контролювалося це за рахунок pH сечі, і pH сечі мало бути в межах від 6 до 6,5. І щотижнево воно контролювалося, чи дійсно вони цього досягають за рахунок раціону. The control was really their just their normal diet, but we we did actually have a placebo supplement that we added. Um, but but the, the point is it was really just their normal diet. So with or without this negative DCAT supplement. Тобто і контрольний раціон це був звичайний раціон без додавання ньонг добавок. Там насправді була добавка, але так зване плацебо, тобто яка не мала підкислюючих властивостей. So uh, we obviously we wanted to help prevent hypocalcemia, and that was successful. Отже, наша ціль була попередити гіпокальцемію, і це було успішно. You can see that in the older cows, the blood calcium stayed was higher and stayed higher in the treatment group than in the control group from the first day up until the fourth day after calving, which seems to be important, as I was saying earlier. Як ми бачимо на графіку, помаранчевим показана саме досвідна група, тут корови, старші корови, показані, що в нас був висок, вищий рівень кальцію порівняно з контролем не тільки на перший день після отелення, а й на четвертий день після отелення, що також важливо, про що я зазначав, показуючи попереднє наслідження. What's more important is health and milk and fertility. Що ще важливіше, це здоров'я, надій молока або продуктивність та відтворна здатність. So you can see here, again, in orange is treatment and blue is control, that we had benefits, reduced disease for some, but not all diseases. І тут позначено контроль досвід, і ми можемо сказати, що за допомогою на е, зниження дікад, е, ми змогли досягнути зниження по прояву окремих захворювань. Не всіх, але окремих, так. So, as you would hope, uh, we had much less milk fever, so cows not able to stand up uh, after calving, especially in fat cows, body condition of 3.75 or greater. Uh, Отже, ну, ми зменшили прояв клінічної гіпокальцемії у корів, особливо у жирних корів, тобто з годованістю 3,75 бала і вище. No difference in retained placenta or metritis or ketosis. Не було вірогідної різниці по затримку посіду, метритах чи кетозу. But in the treated cows less displaced abomasum by, by half, and similarly half the amount of clinical mastitis in early lactation. Але в корів досвідної групи ми спостерігали майже в половину зниження проявів зміщення сичуга та клінічних маститів. And so finally, in the older cows, there were fewer that had more than one of these health problems. Uh, і у корів старших корів другої плюс лактації було серед корів досвідної групи було менше корів із вище зазначними хворобами, яких було більше ніж одна. Now if we look at milk, it breaks out by the age of the animals. So as you might expect in the first lactation animals, which are at lower risk of hypocalcemia, there was no difference in milk production through the first three to four months of lactation. І 
Тут ми бачимо також розділення. Внизу в нас первістки вверху старші корови. І, як і очікувалось, у нас не було вірогідної різниці між коровами першої лактації, тому що вони, як мінімум, менше підвержені ризику гіпокальцемії, ніж старші корови. But in the older cows, probably because blood calcium was better and health was better, we got more milk, more than two kilograms per day um, through the first month of lactation in the older cows. Uh, just three, uh, three months, yes. So we're looking at three months of data here. Mm -hmm. Statistically, the difference was mostly in the first month. Mm -hmm. uh, і, але на старших коровах, знову ж таки, через те, що це позитивно, uh, дослід, дослідний фактор позитивно вплинув на uh, рівень кальцію в крові, ми отримали позитивний результат по надою. Тобто плюс 2,3 кг на добу скорогованого за енергією молока. І в основному вірогідна різниця по молоку була в перший місяць після отелення. And finally, if we look at pregnancy, Якщо again, подивитися на тільність, differences between the first lactation animals and the older cows, і різницю між первістками і старшими коровами. In the older cows, their pregnancy rate was higher, so their number of days open, days from calving until pregnancy, was 11 days less, so a benefit. Отже, якщо подивитись на старших корів, то по показниках тільності, а саме по показнику сервіс-періоду, тобто на 11 днів він був коротший у корів дослідної групи, тобто так званих відкритих днів було менше. So until this point we were very happy, all, you know, good news, less disease, more milk, um, better reproduction in the older cows. І засновуючись на цих всіх отриманих результатах, ми були дуже задоволені. Більше молока, здоровіші корови, відтворення краще. But then we had one unexpected result in the first lactation animals. Але тут також ми побачили один досить неочікуваний для нас вплив на первісток. Which was that the, the pregnancy rate or, or the time until pregnancy was actually longer in the treated first lactation animals. Тому що у корів у первісток досвідної групи сервіс період був довший на три тижні, ніж у корів контрольної групи. And we don't really know, we don't understand why that is. І насправді ми не зовсім розуміємо, чому саме так негативно вплинуло. Because in those first lactation animals, their health was just as good and their milk was not different. Um, so we don't really understand what a mechanism would be to explain this difference in reproduction. Тому що ми не побачили негативного впливу або ну, на, на здоров'я. Так само ми не побачили значної різниці по надою між коровими контрольними досвідними групами. І чому саме, в чому полягав саме негативний вплив на відтворення, ми не можемо до кінця сказати. So, our practical message is that true prevention of hypocalcemia It looks to be very beneficial, but especially if it can be targeted to animals in their second or later lactation. Як висновок, практичний висновок цього дослідження може бути такий, що профілактика гіпокальцемії саме за рахунок зниження дікат може бути ефективним, але Треба зважати на цільове використання, тобто спрямовувати таку профілактику на старших корів, другої плюс лактації. If we, if we think about hypocalcemia in the, in the, uh, the big picture, um, I have one or two messages for you to think about after, after today. 
І якщо говорити про гіпокальцемію ширше, то я б хотів би донести вам декілька меседжів, про які би подумали після сьогоднішнього вебінару. So first, that um, we need to focus not only the day after calving, but out till about four days after calving. Those patterns seem to be what's most important for the cows. Перше, що ми маємо фокусуватися не на першому дні після отелення, а більше зважати на графік рівня кальцію і фокусуватися на дні четвертому. That real prevention, so nutritional management of the close-up dry cows, is a, a, an important opportunity and, and an area for focus. І якщо говорити про попередження гіпокальцемії, то е, е, годівельні підходи, правильні рішення в годівлі та менеджменті е, пізнього сухостою е, дають результат. And finally, if supplements, boluses, drenches, injections are to be used, they should be targeted to older cows that are at high risk of milk fever or other problems. І використання таких добавок кальцію, як кальцієві болюси, дренчування, ін'єкції кальцію мають бути більше використовувані для корів старших корів та корів групи ризику. Окей, let's change to a slightly different topic. Давайте перейдемо до трохи іншої теми. I said at the beginning that cows eating well and, and the variation within the group was important, is important. Я говорив про те, що споживання дуже важливе і варіації по споживанню по групі також дуже важливо. So this is a study that was done by some colleagues in another university in Canada. Отже, це дослідження було проведено моїми колегами в іншому університеті Канади. Which shows about 80-90 cows followed from two weeks before calving until three weeks after calving. І в дослідженні вони проаналізували близько 90 корів за два тижні до отелення і близько трьох тижнів після отелення. The cows ate from these bins in a research barn that measure how much they ate, but also when, so it gives the behavior of their feeding, when they came to eat, how fast they ate, and so on. Отже, корови утримувалися у таких досвідних стілах, клітках, і обладнані були індивідуальними кормушками, де обліковувалось не тільки, скільки вони споживали корму, коли вони підходили до кормушки і так далі. Тобто ми могли повністю, досвідники могли повністю зафіксувати кормову поведінку корови в цьому дослідні. Uh, in this study, they focused on metritis and checked the cows for uh, bad smelling discharge with or without a fever. Отже, в, в, на, в цьому дослідженні вони фокусувалися на е, метриті е, е, і основною клінічною ознакою, яку вони фіксували, це виділення з неприємним запахом, і вони розділяли, чи воно, вони були підтримані підвищенням температури чи ні, вже високої температури. Yes, yes, one second. Оля, можеш, будь ласка, включити Стівену, попросити включити мікрофон, бо тепер ти організатор. Так, так. Так, так. Sorry, yeah. Steven. Yes, oh. it should be work. Good now? Yeah. Okay, sorry for that. So um, the red line shows cows that had metritis with the fever. The yellow line, cows metritis with no fever. And finally, the blue are healthy cows. Отже, червоною лінією це такий сильний метрит, коли в корови були і виділення, і підвищення температури тіла, жовта лінія без підвищення температури тіла, метрит, і синя лінія це здорові корови, в яких не було ознак метриту. So there's a few, uh, I think, very interesting messages from this study. 
Отже, декілька цікавих меседжів і важливих з цього дослідження. So first, when cows are sick, of course they eat a lot less than healthy cows. That's obvious. Да, ну, те, що зрозуміло, що коли корова хвора, вона їсть значно менше, ніж здорова корова. But if we follow these cows backwards to calving and all the way back to two weeks before calving, already the cows that were going to get sick were eating less three weeks before they got sick, two weeks before calving. І крім це зрозуміло, що корова менше їсть, якщо вона хвора, але якщо відслідкувати цих корів, які потім захворіли і до отелення, то ці корови, які захворіли, вони вже до, за два тижні до отелення їли, їли менше, ніж здорові корови. So the question is why? Because these cows were in the same barn with the same diet. Um, the, so the question is, why are they eating less than the other cows in the pen? І питання чому? Чому вони їли менше, ніж інші корови? Тому що вони отримували однаковий раціон, знаходились в однакових умовах, в однаковому сараї, в одному сараї. There are probably many reasons, but the one that they studied here was the behavior, the social behavior of the cows. І причин може багато, але те, на чому вони тут засиратили свою увагу, це соціальна поведінка тварин. So in these pens there were more cows than bins. So there was some competition for which cow could eat before the other one. Uh-huh. So uh, I'm uh, I'm not fully understand you before because I saw that uh, every cow have uh, this uh, this one pen uh, and uh, how how much cow per per one pen? 20 cows for 12 bins. 20 cows for 12 bins. Uh, отже, я я вас uh, трохи дезінформував, не зовсім я правильно зрозумів uh, Стівена, це не в індивідуальних клітках корови знаходились, uh, це просто такі були спеціальні корзини для обліку uh, і для, для моніторингу uh, споживання, а в, в, в такій групі знаходилось 20 корів і на 20 корів у нас було 12 uh, таких корзин. І е, вони прийшли до висновку в дослідженні, що саме причиною була соціальна поведінка через те, що корзин було менше, або годівниць, е, годівниць було е, менше, е, ніж, е, ніж загальна кількість корів. У них була, було змагання за доступ до корму, і це е, могло бути причиною. These cows who ate less before calving, on average, were more um, submissive, were more often the loser when there was a competition between two cows. So they were more often the cow who would be pushed out of the way and a different cow would get to eat. Отже, і причина саме, що ці корови, які захворіли, так, вибачте, тут у нас якийсь користу... учасник конференції Ігор, який малює малюнки. Будь ласка, не малюйте, тому що я, я не знаю, як насправді їх прибрати або ви, видалить. Я вже пробувала, але мене не виходить. Тому, да, Ігор, не малюйте малюнки. Отже, ці корови, які їли які так звані корови-лузери, яких не допускали до кормушки, як результат у них було менше споживання корму, вони в результаті ставали хворими. So if we, if we try to understand how this eating connects to health, in this case metritis, we'll go look at a, another study and then come back to this one. Отже, і ми зараз для того, щоб зрозуміти, чому так само відбувалося, ми зараз перейдемо до наступного дослідження, а потім знову повернемось до цього. 
So uh, I think we, we should make a small pause uh, and try to to delete uh, this. I try to do this. Uh, um, uh, for a second, uh, I will do this. Да, no, I can't. Зробимо не організатором знову. Я щас це видалю все. Я роблю, але ну окей, хорошо. Хорошо. Є. Так, зараз. Є. Так. Все є, і зараз. That looks better. Yeah, looks better. Так, uh, я знову тебе зроблю організатором. Вибачте за невеличку затримку. Uh, Якщо ми переключаємо організатори, uh, чи з записом нічого не відбувається із трансляції? Як ти думаєш? Думаю, що ні. No, okay. So let's go, Steven. Sorry for this, oh, uh, for the okay. interruption. No problem. So different study, but now looking at the association between eating and immune function. Отже, інше дослідження, яке показує зв'язок між споживанням корму та імунною функцією. So here again in red are cows that had metritis in blue are cows that stayed healthy. Отже, корови із метритом червоні, червоні помічені і сині помічені корови без метриту. And what you're looking at is um, how well the neutrophils immune cells were able to work, were able to kill and digest bacteria. І вони дивились на те, наскільки нейтрофіли були здатні знищувати бактерії. Тобто, ну, як тут написано на слайді, здатні до окислювального вбивства. Тобто їхня окислювальна здатність цих нейтрофілів, або вбивча здатність. And again, you can see that before cows developed metritis, already their immune function was worse than in healthy cows. І ще до того, як у корів виникав метрит, імунна функція, тобто ця здатність нейтрофілів була нижча, ніж у здорових корів. And one of the reasons their immune function was worse was because those cows ate less in the three weeks before calving. І причина також була в тому, що ці корови, які мали знижену імунну функцію, вони їли менше за три тижні до отелення, ніж здорові корови. So, so this is showing again, now in red are the cows that uh, ate the least, the, 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 the smallest amount, and in blue, the cows that ate the best, the top 25%, um, in the three weeks before calving. And again, those who ate well had good immune function, those who didn't eat well, much worse immune function. На цьому слайді вже поділено трохи по-іншому. Червона лінія, знову ж таки, це окислювана функція нейтрофілів. Червоним позначені корові ті 25% корів в досліді, які їли найменше. А синім позначені корови і їхня окислювана знатна окислювана функція нейтрофілів корів, які навпаки 25%, які їли найкраще серед досліджуваних корів. Тобто саме ця імунна функція напряму мала пряму залежність з тим, як корови їдять. So if we go back to the study in Canada, uh, remember, red is metritis, blue is healthy. Отже, якщо ми повернемось до того дослідження, яке ми розглядали, дослідження проведеного в Канаді, в Канаді пам'ятаєте, що сині – це здорові корови, і червоні – це із сильним метритом, із температурою. And we're looking now at how much feed cows eat per hour 
through the day. So from midnight of one day till midnight of the next day. І ми можемо подивитися середнє споживання сухої речовини погодинно за добу, тобто від 12 ночі, знову ж таки, до 12 ночі. And remember that the cows that developed metritis ate less feed than the healthy cows. І пам'ятайте, що корови, в яких був метрит, вони їли корму менше, ніж корови, ніж здорові корови. We can see here that, and this is You'll see this in many studies. When fresh feed is delivered, that's when cows want to come to the feed bunk to eat, and they want to do it all together at the same time. І от те, що ми бачимо на піках в цьому дослідженні, те, що ми бачимо неодноразово бачили в інших дослідженнях, що корови йдуть до кормового столу і хочуть їсти саме тоді, коли роздається свіжий корм. І от ми бачимо тут на графіку позначена роздача корма. І найголовніше те, що вони хочуть їсти разом. Всі корови одночасно хочуть їсти саме свіжий корм, який дають. Remember, when cows all come to eat, if there's competition, then some cows will eat but other cows will be pushed out of the way at least for a while. І пам'ятайте, що якщо всі корови одночасно прийдуть до кормового столу, а фронт годівлі буде недостатній, тобто вони не всі зможуть стати, то якісь корови, якихось корів просто відштовхнуть слабших, сильніші корови як мінімум на якийсь час. That makes an important point for us to understand as managers and advisors. І це дуже важливий аспект для розуміння нас як менеджерів на господарстві чи консультантів. Because if we prepare a good diet and deliver it to the cows at 7 o'clock in the morning, and then come Well, yeah, 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 please, please go further. Okay, and then come back in the barn at 10 o'clock in the morning and see nice feed, lots of cows lying down. We're going to think everyone is full, everyone has eaten, everyone is happy. Yeah, and so if we see... Ми знаємо, що ми розробили класний раціон, ми забезпечили його роздачу. О сьомій годині ранку корм роздається, ми приходимо о десятій, і ми бачимо, що в нас дуже багато корів, які відпочивають на кормовому столі, столі ще достатньо корму. Це значить, що все, що, все, все добре. What, всі, задоволені, всі задоволені. What these data are telling us is that the cows have a strong behavior, a strong motivation to go and eat together at the same time even though there's competition and even though some of the cows will not successfully eat as much as they want to or as much as they should. Отже, і що важливий висновок цього досвіду, важливо пам'ятати, що корови дуже сильно мають бажання або сильний стимул іти їсти всі разом одночасно, тоді, коли роздається корм, незважаючи на те, що не всі з них можуть дійсно успішно споживати корм, тому що їх просто не пустять до кормового столу. So... We need to think about minimizing the competition by giving enough feeding space so that the cows can all eat at the times they want to together after fresh feed is delivered. І наша задача забезпечити всі умови, щоб корів було в групі стільки і щоб Кожній корові, яка там знаходиться, був достатній фронт годівлі після того, як буде роздано свіжий корм, щоб вони всі одночасно могли підійти і їсти. Because the cows don't compensate. If a cow gets pushed out of the way at, at the peak time, she does not come back later to compensate and eat more feed. She simply eats less feed and therefore perhaps has worse immune function 
and greater risk of disease in this case metritis і тому що якщо ми цього не зробимо корови які мали змагатися на корм і не з'їли достатньо саме в цей піковий час, вони не прийдуть пізніше е, нас доганяти те, що вони не з'їли. Вони просто в сумі е, з'їдять менше корму, чим потрібно. І як результат, в них буде знижена імунна функція, і як результат можуть розвиватися хвороби. В цьому випадку, в випадку цього дослідження, це метрит. So this is a, a picture from some data from one large herd in the United States. Отже, це також графік з однієї ферми США. As before, it goes from midnight of one day to midnight of the next day. Знову ж таки, як і на в одному з попередніх слайдів, тут відображений графік знаходження на кормовозу сто лікарів за добу від 12 годин ночі одного дня до 12 ночі наступного. It shows the, the proportion or the percentage of the feeding spaces filled at the feed bunk. So from zero, when the cows are all gone to the parlor, to the maximum right after the fresh feed is delivered. І тут у нас на, на графіку вказано, скільки від, наскільки відсотків заповнений кормовий стіл. Тобто ми бачимо, що тут нуль, тому що в нас о 14-12 мілкин почалось доїдня, тобто вони всі пішли в доїдню залу. І ось тут у нас 80%, тому що щойно, грубо кажучи, роздали свіжий корм, і вони всі на кормовому столі майже. As always, the, the maximum is when fresh feed is delivered, but notice that the maximum is about 80%, not 100% of the spaces of the headlocks filled at, even at the maximum. Але зважайте на те, що це максимум споживання після того, як роздали свіжий корм, але зважайте, це все, що це все одно всього 80% від кількості хедлоків чи місць доступних на кормовому столі. And, and this data and other studies that show the same thing is where the recommendation comes from to for, for um, close-up cows and fresh cows to have a maximum of four cows for five headlocks. І uh, це Одні з даних, звідки пішли рекомендації, що в нас, наприклад, на чотирьох корів е, має бути група з п'ятьма хідлоками. Тобто, ну, умовно, чотири корови, п'ять хідлоків. Вісім корів, десять хідлоків. And last thing, pushing up the feed is important for feed access and to prevent sorting. І ще одна важлива річ, що підгортання корму дуже важливо для того, щоб забезпечити споживання корму та мінімізації сортування корму чи ну, сепарації, іншими словами. But pushing up the feed does not by itself stimulate the cows to come to the feed bunk and have another meal. Але, знову ж таки, підгортання корму не є стимулятором для корови підходити до кормового столу і їсти. Окей, so we'll talk about a couple of other things as we move to the, to the final sections. Uh, first, a little bit about ketosis. Отже, та... перейдемо далі по нашій презентації і трошки поговоримо про кетоз. So first, a little bit of ketosis is probably a good thing. Cows make ketones as an alternative fuel um, for glucose so that they can use the glucose for milk. Отже, не значний кетоз. 
це, можна сказати, що це непогано, тому що корова використовує ці кетонові тіла для синтезу глюкози, яку вона, в свою чергу, використає для виробництва молока. But if the level of ketones, in particular BHB, is too high for too long or too soon after calving, then ketosis is at least an indication, a sign of greater risk of health problems. Але якщо у нас рівень кетонових тіл у цьому випадку бета-гідроксибутерату занадто високий або занадто довго, досить високий або занадто швидко після отелення, досить високий, це пов'язано або є ознакою того, що в нас можуть бути проблеми зі здоров'ям, або вже є. I'll jump ahead here by one or two, but so health problems, but also uh, associated with reproduction problems months into the future. І, і не тільки, я трохи перескочив всі він по слайдах, не тільки здоров'я одразу після отелення, а й відтворення чи відпорну здатність через місяць чи навіть більше після отелення. So even though a, an episode, a case of ketosis normally lasts only for one week, there are consequences, perhaps not direct causes, perhaps indirect, but still associations or consequences several months later for fertility. І якщо в нас кетоз або один випадок кетозу, можна сказати, що триває близько тижня, то його наслідки, там, можливо, не можна сказати, що це прямі наслідки, а непрямі наслідки кетозу можуть проявляти через, проявлятися, будуть проявлятися через декілька місяців на відтворенні корів. So, for example, um, cows that experience ketosis Um, will have a reduction in pregnancy at their first insemination, especially if the ketosis is longer lasting. Uh, отже, якщо в нас uh, в корів буде кетоз, то запліднювалось після першого штучного сім'яніння, uh, тут не відсотки, тут uh, перше, після першого сім'яніння uh, буде вище, особливо якщо кетоз тривав не один тиждень, а два. Або коли в нас кетоз спостерігається ще й аж на другому тижні. And cows that experience ketosis at the beginning of lactation uh, have longer times until pregnancy that last, and those effects last uh, out till about 165 days after calving. So there's, there's a long, a long tail, a long-term Um, effects of, of having experienced ketosis early in lactation. Uh, I'm sorry, Stephen, uh, could you explain it uh, for me that uh, I understand that we, we talk about uh, impact on uh, service period, uh, so-called service period? On, on, at, the, you, on the time it takes for cows to become pregnant. So uh, even though ketosis happens in the very beginning of lactation, You can see in this picture on the right that the amount of time it takes for cows to become pregnant is longer. It's delayed in cows that had ketosis. І ті корови, які в нас перебували в стані кетозу на початку лактації, це впливає на їхнє відтворення аж умовно до 165-го дня лактації. Тобто, Чим довше корова перебувала в кетозі, тим довше у неї буде сервіс періоду, або чим довше ми не можемо її запліднити, зробити тільною. Uh, luckily, we have several good practical tests that we can use on the farm that are accurate for finding cows with ketosis. І ми маємо декілька досить непоганих способів для того, щоб визначити кітоз на господарстві, ідентифікувати, визначити корів, які мають кітоз. Can use a milk test, a urine test, 
or a blood test, and all of them are quite accurate. Це може бути тестована рідина, може бути і молоко, і сача, і кров, і кожен з цих методів є досить досить точний. And if you check for ketosis, you will find it. І якщо ви будете перевіряти кетоз, наявність кетозу, то ви знайдете його. Every farm has some cows, fresh cows with ketosis. І кожна ферма має певну кількість новотільних корів, які перебувають в кетозному стані. Там має кетоз. And it doesn't mean that that's a big problem for every single cow with ketosis, but as the percentage of cows affected gets higher, it probably is an indication of some problems or opportunities for the herd. І це не, не, не означає, що це є проблемою, коли в нас є окрема якась одна корова, яка в стані кітозу. Але якщо ми аналізуємо і бачимо, що відсоток корів в стані, які кітозні, збільшується, це, це є сигналом того, що в стаді відбувається щось не так. So, for example, here is a study that we did with 17 farms. All of them had at least 10% of cow, 15% of cows with ketosis. Um, and on average, 40% of the cows experienced ketosis at least once in the first two weeks after calving. І е, тут, наприклад, дослідження, які проводили ми, ми аналіз, проаналізували 17 ферм, і на, навіть на самій успішній, можна сказати, фермі е, було мінімальне значення 15% кетозу, е, середній показник на, 40, на рівні 40%, і приблизно один раз на два тижні е, е, ну, можна сказати, був випадок кетозу на господарстві десь. So if you do some ketosis testing in your herd or a herd that you work with, um, it can give you some indication of how much of a problem or a limitation this could be in, in your herd. Але, ну, якщо ви тестуєте кетоз, якщо ви визначаєте прояви кетозу, це може вам вказати загалом на ситуацію, на вашому господарстві, що у вас відбувається, які є проблеми, які є обмеження. And perhaps the most important is to think same as with milk fever, excuse me, with hypocalcemia, the most important is to think about prevention, so management to prevent cows um, going into ketosis. І так само, як у випадку з гіпокальцемією, нам треба попереджувати, бо профілактувати розвиток кетозу. But we can also think about what, how to respond or to react with treatment, and uh, you can, I won't go through all the details, but drenching with propylene glycol can help to improve the risk profile for the cows that are affected with ketosis. І зрозуміло, що профілактика перш за все, і ну, краще профілактувати, а не лікувати, але все одно, якщо в нас є ситуації, ми можемо з ними боротися вже після отелення, і я не буду проходити по всьому слайду, але дренчування протилем гліколем може, бути, може мати досить непоганий ефект на підтримку цих корів. And I'll add one other uh small piece from a, a recent study done by my colleagues here at our university. Також я ще один слайд додав моїх колег з мого університету, які проводили дослідження. Цікаво. So they did a testing program to check every cow for ketosis and when they found cows with ketosis, all of them received Propylene glycol. Отже, в, тут на, в умовах цього досвіду всі корови моніторились на рівень кетонових тіл, як тільки е, е, all of the cows, or all ketotic all the cows. All the ketotic cows received а, propylene glycol. Да, всі кетозні корови е, отримували пропілен гліколь. 
but then half of the ketotic cows were assigned to be milked only once a day for 14 days or twice a day for 14 days. Отже, вони всіх, всіх кітозних, яких вони визначили, вони всім заливали пропиленгліколь, але вони також розділили на дві групи, умовно, контрольну досвідну. Одних вони протягом 14 днів 21 or 14, 14 days? 14. Milked once a day for 14 days. І 14 днів цих корів розділених корів, якихось із них доїли всього один раз на день, а інших два рази на день. So the good news was that once a day milking, the blue line, um, really improved the cure, the resolution of ketosis. It, it in, in took it much, the, the percentage of cows that still had ketosis was much, much lower when they went on once a day milking. І позитивний ефект в тому, що серед ті, ті корови, серед тих корів, яких перевели на одноразове доїння, відсоток корів з кетозом дуже швидко зменшувався і дуже суттєво зменшився. But uh, once a day milking for 14 days is too long. So it, it's good for cure, but it's not good for milk production. Um, and so the, the, the cows on once a day milking um, although they recovered, they still made 14% less milk. So it works, but 14 days is too long. Uh, але, uh, ну, як завжди є але, але надій цих корів, uh, які них доїли один раз, він був нижчий. І висновок той, що 14 днів, от перехід, перехід на одноразове доїння може бути непоганим з точки зору лікування, але це занадто довго, тому що ці корови, навіть коли вони відновилися або вийшли назад, на, повернулися до двохразового доїння і повернулися до якоїсь продуктивності, вони все одно давали на 14% менше молока, ніж корови, яких доїли двічі. Ми думаємо, що, just three days of once a day milking might be a more practical um, approach for, for these cows. Ми вважаємо, що перехід на одноразове доїння на три дні може бути досить непоганим практичним рішенням. And I'm going to finish in the last minutes with a few thoughts on the connection between health in the transition period and fertility, reproduction. І декілька останніх слайдів я хочу приділити зв'язку між здоров'ям у транзитний період і і відтворною здатністю. So here are data from a very a very large study done in the United States, more than 5000 cows in very large very high producing herds. Отже, це е, досить велике дослідження, е, де було проаналізовано в США, яке було проаналізовано на семи стадах в США і проаналізовано досить велика кількість корів. So there's sort of good news and bad news in in these results. І в тих в результатах, які вони отримали, є якісь є і хороші новини, і погані новини. The the bad news if we keep careful track, if we do very good monitoring of all the different health problems, difficult calving, metritis, everything, then only 56% of the cows come through the transition period with no problems at all. Коли ми моніторимо дійсно всі прояви хвороб в транзитний період, то лише 56% корів є дійсно здоровими, які не мають проблем зі здоров'ям в транзитний період. And that's not just a American problem. Um, we see the same numbers in our studies here in Canada and in other places as well. І це не тільки проблема е, е, США, на такі самі результати ми бачимо в наших дослідженнях в Канаді і в інших країнах так само. But the good news is that when we can keep cows healthy, their pregnancy 
at first insemination was over 50%. So even though these are large herds, very high producing cows, if we keep them healthy, their fertility can be, will be very good. А хороша новина в тому, що якщо ми зможемо забезпечити здоров'я корови в транзитний період, то вона е, матиме кращу відтворну здатність. І, як показує цей досвід, відсоток е, корів е, тільних після першого сім'яніння серед е, е, здорових корів був більше 50%. And so I'll, I'll leave that one. I'll finish with some brand, brand new data. You're among the first to see this uh, from my PhD student who you see there, uh, Tony. Це дослідження мого аспіранта, якого фотографії ви бачите тут в правому верхньому кутку, його звати Тоні. So our, our interest here was to study health in the transition period and look at whether the cows show heat, estrus, by themselves, naturally, with no timed synchronization, just show heat and get pregnant. Отже, суть досвіда полягала в тому відстежити корів, які проявляли, яких можна було виявити по природній охоті і запліднити. Вплив, здоров... От, вплив здоров'я на те, скільки корів ми зможемо е, запліднити з першого разу по природній охоті. And so, because this was a research project, we checked a lot of things from blood tests for hypocalcemia, ketosis, checked for metritis, lameness. Really, every problem you could think of, we tried to measure it. Отже, зважаючи на те, що це був науковий дослід, ми намагалися відслідкувати дуже багато всього. Ми визначали і рівень кальцію, і рівень нестрафікованих жирних кислот, тобто намагалися виявити і кетоз, і гіпокальцемію, і ламініт. Тобто дуже, дуже багато спостережень і досвідів робили. And just like in the American data that I showed you, um... 29% of our cows had at least one problem, 18% had more than one problem, so putting them together, almost half of the cows had at least one health problem. І як і в попередньому досвіді американському, 29% корів мали як мінімум одну проблему зі здоров'ям протягом облікового періоду або протягом транзитного періоду. 18% корів мали більше однієї, тобто дві більше проблем. І якщо їх об'єднати разом, тобто близько половини корів мали проблеми зі здоров'ям. And so we looked at all of the uh, all of these variables in 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 analysis and showed that overall 70% of the cows showed estrus detected by an activity monitor by 75 days after calving uh, e uh, it's uh, 70 uh, healthy cows or no 70% of all oh, the cows God showed a heat detected uh-huh. by the activity monitor. Отже, до серед усіх корів промоніторених, тобто на корові на фермі, де проводилось дослідження, встановлена система моніторингу, яка виявляє тварин в охоті по активності, і 70% усіх корів, які на яких проводили досвід, були визначені, проявляли охоту до 75-го дня лактації. But you can see in the bars here that there are differences between the healthy cows and cows that had different problems. So just to use one example, if we think about ketosis, 80%, 79% of the cows, healthy cows showed a heat, but 10 percentage points less, only 69% of the cows that had ketosis Show the heat. Uh-huh. І ви бачите тут uh, різні стовпчики. 
чорним позначено ті корови, які здорові, не хворіли, сірим ті, які хворіли. І тут в нас затримка плаценти, підвищений гептоглобін, гіперкотономія, чи кітоз, ендометрит і так далі. Як в приклад взяти гіперкотономію або кітоз, серед корів, які не хворіли на кітоз, 79% корів були виявлені в охоті до 75-го лактації. А серед тих, які хворіли на кітоз, лише 69%. Тобто 10% різниці. So some of these uh, problems required more intensive monitoring, actually taking blood tests, for example, to measure um, haptoglobin or to measure progesterone. So we wanted to look at something very simple, just with information that would be available on the farm. Тобто це зрозуміло, що для всіх цих досліджень треба якісь додаткові спостереження, наприклад, там відбирати кров на гептоглобін чи визначати рівень гормонів. And so the things that were important there were retained placenta, uh, uterine infection, pus discharge at one month postpartum, lameness or losing more than half a point of body condition after calving. І що які фактори ризику тут діагностувалися на фермі? Це затримка плаценти, гнійні виділення протягом місяця, гнійні вагінальні виділення протягом місяця після отелення, кульгавість челеміт і втрати в годовності понад пів бала. And so the cows that had none of those problems, the healthiest cows more than 80% of them showed heat. If they had one problem, it reduced, and two problems, of course, goes down even further. І серед корів, в яких жоден з цих вище згаданих факторів не, не, не був наявний фактор ризику, тобто вони були умовно здорові, вони показали 82% з цих корів, показали охоту. Серед тих, в кого був хоча б один, 69%, і тих, у кого два було і більше, ще менше, 58%. And so now if we look not only at heat, but also pregnancy, we can uh, see that um, cows that had pus discharge, so uterine infection at one month postpartum, or cows that had inflammation, high haptoglobin in the week after calving, had about 10 points lower pregnancy at first insemination. І якщо подивитись, наприклад, по, не тільки по охоті, а і по тільності, то серед корів, в яких були інфекції матки, тобто були, спостерігалися гнійні виділення вагінальні, чи було, відбувалось запалення в організмі, тобто високий рівень гаптоглобіну, який вказує на це, то була досить значна різниця у відсотку тільних після першого осімініння. And again, if you think about um, simple data, just clinical diseases, data that you would have on the farm, healthy is always the best, but cows can cope not too badly with one disease, but if they have more than one disease, especially uterine disease, that's when there's a big effect for fertility. І якщо ми беремо за основу тільки якісь встановлення клінічних випадків на господарстві, але загалом здорова корова – це найкраще. Здорова корова матиме найкращу відтворну здатність. Але якщо в нас є якась лише одна проблема, або з тих факторів ризику, які виділили, то корова ще більш-менш з ним справиться. Якщо їх декілька, і в тому числі ці хвороби, пов'язані зі здоров'ям відтворної системи або зі здоров'ям матки, то відтворення буде значно гірше. So again, our big challenge as managers is to prevent disease in the first place, but also to support cows so that If they do have a problem, a health problem, they only have one health problem and not more than one. 
І зрозуміло, що найкраще – це профілактика, щоб ніяких хвороб взагалі не виникало, але так само і підтримка, і чи, можна сказати, лікування новотільних корів, тому що задача, навіть задача мінімум – зробити так, щоб якась одна хвороба максимум проскочила в корові, а не нашаровувалась більше і більше. Okay, I think with that I'm going to jump to the last one just to save time a little bit. Sorry. And I'm don't worry, I'm not going to read this. This is for reference. So this is where I stop. I, I will make these slides can go to everyone who wants them. Um, and we'll maybe stop here. This is just a summary and happy to take some questions from, from the chat or however you want to do it. Окей. Okay. Отже, я на цьому б хотів би зупинитися. Я не буду читати те, що написано на слайді. Це такі собі висновки, підсумки. І ви всі зможете отримати цю презентацію і прочитати, використати їх. Я не хотів би на цьому зупинятися, а краще перейшов би до питань. And the question for you, Steven, how much time do you have? And uh, could it be... Uh, Uh, live uh, Q&A session or better if we write you a message with a list of questions and you will send us back and we will share with our audience through social media and directly. Yep. At this moment Absolutely. we have a six, around six uh, question comments, not so much. Okay, yep. so we, we so, can... So make... I'm, what I would suggest, um, I'm happy to take a few live questions right now if you want to do that. And then let's say for 10 or 15 minutes. And, and then after that, if there's more questions that we don't have time, then you can send them to me in writing and, and send them back and translate into Ukrainian. Okay. Great, great. I will ask you if you can uh, do more. Uh, so after after each question uh yeah yuri i can uh translate yeah, i'll just jump ahead and so again uh my big respect to you and i'll stop the sharing and we can we can take some questions yeah thank you very much так перейдемо до наших питань uh, so Steven, first question uh help is needed in the solving the issue or problem of the dry cows with a high body body condition score it's around four or more because of uh occupation uh period uh, there were problem uh, with the feeding and availability of feeds as a result is uh, which it was not possible to properly feed the cows during this period and before Today, the issues with the feeds uh, have been uh, sold, but the cows after insemination at a uh, uh, pregnancy period three, four months started dry on by themselves, stop, stop milking. How to, what do you uh, think, how to adjust or maybe manage this uh, ration of such cows with their high condition, uh, body condition score and uh, they stop to milking. And when they um, uh, maybe, uh, or more point uh, uh, four, body condition score uh, four and uh, more, and pregnancy days uh, 120, 150, how to avoid problem with the health. Okay, so um, yeah, obviously you're dealing with bigger challenges than, than even than normal for, for managing cows, but I think we can go to some principles. First, we would Отже, like... ми підемо, uh, yes, I will translate. Uh, отже, звичайно, тут багато проблем, ми підемо саме певними принципами, отже, наступними кроками. We would like cows to go dry and calve at a body condition between 3 and 3.5. Отже, взагалі, в ідеалі, коли ми запускаємо корів, і вони проходять транзитний період, і от в момент отелення було б дуже, наша цільовий рівень в годовності 3, 3,5. And... Ideally, cows have a fairly small change in their body condition score throughout their whole lactation. It seems the smaller the change, in particular, 
the smaller the loss of body condition after calving, the better it is for health and fertility. Ідеально в ідеальному світі зміни в годовності корів протягом лактації відбуваються не так, не такі, має не такі великі різниці, тобто на декілька одиниць в годовності. If you end up with fat cows, and we have that problem also here, the best time to try to change to reduce their body condition is before they go dry. Mm -hmm. It's much you more effective and safe to, to make a fat cow thin while mm -hmm. she's still milking, not when she's already gone dry. Угу. І от що забуло прикласти, що в межах невеличких змін протягом лактації, чим менше змін, тим менше проблем. В даному контексті, коли у нас є досить жирні корови з високою рівнем вгодованості, то менеджмент зниження вгодованості, тобто жирні корови повинні стати більш умовно худими, тобто скинути свою вагу, краще робити протягом лактації до того, поки ми переведемо корів в сухостійний період, тобто до сухостою. Yes. And what your advice of management lose the body condition score, what do you think? Yeah, so the the best, not the easiest, but the yeah. best is to have several groups with different rations within the barn. If you can break the, the herd up into two or three feeding groups so that the ration fits their body score and their production. Now, I know that's hard to do when you mm -hmm. have, you know, a few hundred cows, but th that's the the optimum. Mm -hmm. Отже, я його запитала, тобто, тому що відповідь була його до того, що працювати з годовності слід протягом лактації до сухостійного періоду. Я його запитала, а які підходи до для того, щоб корова скинула вагу, ти би порадив? Він каже, що перш за все потрібно Звичайно, що це складно, але потрібно постаратися розділити максимально корів, тобто на більше груп, дві-три, а то й більше, і так з ними працювати, і там далі працювати з різними раціонами для цих різних груп. The other thing that, again, we don't want cows to lose much condition or any condition while they're dry. But if your far-off dry cow ration is just at maintenance so that the cow's condition doesn't go up, doesn't go down, it just stays the same, then that's a safer place for cows to have a longer dry period if, if they have to. You know, that's not the goal, but if you have to do that because their milk is very low or, or for other practical constraints, then having that far off dry cow group which is really just at maintenance, then it can be safe for the cows to have that longer dry period. Mm -hmm. І в такому випадку, якщо в нас є корови, які мають, е, отже, так як я сказав раніше, працювати з годовністю слід протягом лактації, але тут теж потрібно бути обережним, е, тому що зміни в годовності, в годовності навіть протягом лактації теж не повинні бути сильно великими, тобто сильно велик, розючими. Але е, якщо ми вже прийшли в сухостійний період і в нас є ці корови, які нас не задовольняють по вгодовності, то е, в такому випадку, е, працюючи з цими коровами в сухостійному періоді, перш за все, е, потрібно зробити так, що, е, постаратися зробити так, щоб ці корови, особливо в ранньому сухостої, ніяк не змінили свою годовність. Тобто е, особливо це йде питання про збільшення цієї годовності. Тобто в ніякому разі вони не повинні наростити масу тіла ще додатково. Тобто старатися зробити їх е, плато, тобто без змін. А особливо, якщо ось цей сухостійний період набагато довший, аніж ми звикли бачити. І е, в нас як результат в цьому питанні є довгий період сухостою, тобто корови починають зменшувати в, 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 
зменшувати продуктивність і входять самі в сухостій. Тобто фізично у них буде подовжений сухостійний період. Тобто, в такому випадку саме в перший період сухостою до цих двох тижнів до отелення ми повинні зробити так, щоб корови не набирали вагу. Окей, дякую, Стівен. І другий питання. Plus minus the same. I think just uh, read you that um, question was what uh, is your solution to the solar issue of feeding cows dry off period with the uh, uh, high body condition score more than 375 due to impossible to property organization uh, feeding management and feed uh, during the occupation period. We were and uh, we uh, were not able to push cow in milking in the top milking period. And after insemination, the cow stopped milking in 120, 150 day in lactation. So you see that the common uh, problem in Ukraine when uh, you don't push your cows during the milking period and you uh, not be able to go to uh, top of milking period, uh, the, the, we have a common problem with the herd. So how to reduce body condition score without harming or damage the fetus, of course, and maintenance uh, and health of cows. So the same. Yeah. Отже, друге питання також звучало дуже схожим. Uh, в даному контексті теж, як працювати з сухостійними коровами або коровами uh, з високою вгодовністю протягом сухостійного періоду. Тому що не було можливості uh, працювати з годівлею належним чином, uh, була окупація підприємства і не було можливості роздоїти корів на повну, тобто дійти до піку лактації. Відповідно, корови не повністю видалилися, тим самим маючи гарний раціон, вони набрали додаткову вагу. І після сім'яніння в нас 20-150 день вони починали скидувати свою продуктивність і тим самим запускалися. Як... І питання звучить наступне, тобто як працювати з годовністю, як її зменшити без негативного впливу на здоров'я плода і на здоров'я корови. And next, it, it is not a question, it is comment. Uh, thank you for such professionalism, uh, science and uh, relevance of po and powerful research that you, uh, that you prepared to us today. Uh, and next question, could you please tell why it is not recommended to uh, uh, to use uh, dexamethasone. Yeah, so that's for treatment of ketosis. Yeah. Um, I, yeah. I translate the question. Uh, наступне питання: чому не рекомендують використовувати dexamethasone? Yeah. So ahead, please. We did a large field study uh, where we found cows with ketosis, gave all of them four days of propylene glycol. And then half mm -hmm. of them got treated with dexamethasone, the other half not. Отже, and... ми проводили багато польових дослід, чимало польових досліджень. Одні з них, наприклад, ми а, давали а, коровам пропленгліколь, на четвертий день ми потім це всім коровам, потім цю групу ділили на половину, половині кололи декстрометазон, половину ні, і... Yeah. None of the outcomes that we looked at in terms of cure of ketosis, milk, or disease risk, nothing was better. And in fact, some of them were worse in the cows that received the dexamethasone. So that's why we don't recommend this. І ми не побачили ніякої позитивного ефекту від дексаметазона, дексаметазона на ту групу корів, яким кололи. Тобто ніякої не було вирішення проблем по здоров'ю, випадки кетози не зменшились, тобто ніякого ефекту не було, а в деяких випадках ще було і гірше. Тому ми не рекомендуємо використовувати його. And we have a comment for this question. Uh, from our audience, it was uh, because it blocks insulin senti uh, sensitivity and reduces insulin realized glucose in the, is simply extracted in the urea and not absorbed using uh, by cows. Yeah, uh, the truth is we, we don't know for certain what the mechanism is, but yes, that's, that's a good thought. 
Отже, це плюс-мінус вірно, дуже класна думка, і, тому що, але не зовсім умовно досліджено точно специфіку, специфіку цього препарату. And last question, uh, by uh, what formula, uh, in the, according to this um, uh, uh, presentation, your presentation today, uh, by what formula did you determine, or this scientist determined the decap level in the diet, in the ration, and uh, did you feed calcium source, and what is the source was? Okay, yeah, good question. So, we measured the, the DCAD using um, wet chemistry analysis of sodium, potassium, chloride, and sulfur. Отже, так як і навколо світу, наступні елементи для визначення рівня декаду враховувалися наступні елементи. Це натрій, калій, хлор і сірка. Um, and uh, the other part of the question. Uh, what is a calcium level? Uh, oh, is sorry, calcium. calcium. Yeah, yeah, good, yes, good. Yes. So yeah, because there's some debate about when you feed negative DCAD, should you increase the amount of calcium? So ours were moderately high. The cows were probably getting around 130. 20 to 140 grams of dietary calcium per day. Так, звичайно, при годівлі аніонами солями ми збільшуємо рівень кальцію в раціоні, і в даному контексті, в даних дослідженнях, що я презентував, десь приблизно 120-140 грам кальцію корови отримували за добу. This is a source of calcium or uh, just calcium? So, so that, that's the total calcium in the diet, but in uh -huh. our situation, most of that is coming from the, the forages, mostly from the alfalfa uh -huh. um, in the forages. It, sometimes there's a little bit of supplement with mm -hmm. um, limestone, calcium carbonate, but most of that is just coming from the forages that are there in the diet. Thank you. I asked if it's 120-140 grams of calcium, or is it a calcium or a calcium? It's a total number of calcium in the ration, in the ration of these cows. It's like that. And the main thing of this calcium is the forages. It's a calcium in most cases. There are cases when the calcium is prepared for the additional amount of calcium. In this case, the calcium is the calcium. The calcium is the calcium. Yes. So it was a, and uh, next question, uh, did you use in Canada monenzin, uh, uh, monenzin and what, in which form you use, if you use? Yep. So monenzin is very commonly used in dairy cows here, both added to the feed, uh, almost always at 16, parts per million, 16 milligrams per kilogram of dry matter in the total diet? Так, ми використовуємо монензин в раціонах. В більшості випадків це ми додаємо його в раціон у еквіваленті 16 міліграм на кілограм спожитої речовини, сухої речовини. And it's also common to use monensin capsules, boluses, the kekstone, boluses, um, that are given to cows three weeks before calving, and so they can actually have a, a second source of monensin that will last for about three months. And the short version is we use the capsules to try to improve health outcomes. We use the feed supplement to try to improve feed efficiency. Mm -hmm. І також поширена варіант, коли ми використовуємо нензин натрію у вигляді капсули. Цей продукт називається кекстон. Uh, 
і Кекстон використовують протягом транзитного періоду, тобто за два тижні, три, два тижні до отелення. Відповідно, в цьому контексті Кекстон обидва варіанти використовуються дуже часто на фермах. І кекстон вони використовують задля здоров'я, тобто для того, щоб покращити проходження транзитного періоду і зберегти здоров'я корів. Це основна ціль використання кекстону. І також поєднують паралельно із використанням в звичайного сипучій формі до раціону корів під час лактації. І в такому контексті вони використовують монензин для підвищення кормової ефективності. I think yeah. I, I apologize, uh, Ola. I'm probably going to have to stop it there because I have to go and teach in two minutes. Great. Thank you so much. Отже, Стівен, на жаль, покинути потрібно йому нас, нашу зустріч, тому що у нього є наступні справи, і він буде вести зараз навчання студентам. So, Steven, thank you so much for your time. Thank you so much for such a great information. Of course, we will share this information and your presentation with our audience and also in our YouTube channel. We will share our video of this stream that we had Uh, today that we have had today. Thank you so much uh, for